हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इलेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड उसके सेवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो नीट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं चलिए आगे बात करते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो नीट के एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से ही सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं एट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स जो एट क्वेश्चन है ये 2016 के एग्जाम में आ चुका है एट uh, क्वेश्चन में पूछा गया है नॉमन क्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटर टू द रूल्स ऑफ नॉमन क्लेचर यानी कि जो नॉमन क्लेचर के बारे में हमने पढ़ा है उसके अंदर कुछ यूनिवर्सल रूल्स हमारे गिवन है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उनमें इंक्लूड नहीं होता या कौन सा ऐसा रूल है जो नॉमन क्लेचर के अगेंस्ट है सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है द नेम्स आर रिटर्न इन लैटिन एंड आर इटालिसाइज यानी कि जो नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे या इटालिक में उनको लिखा जाएगा बिल्कुल करेक्ट है ये हमारे जो नॉमन क्लेचर के रूल्स हैं उसमें इंक्लूड होता है सेकेंड में कहा गया है वेन रिटर्न बाई हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन डेफिनेटली बायोलॉजिकल नेम्स को अगर हम हाथ से लिखते हैं तो बायोलॉजिकल नेम को लिखने के बाद हमें अंडरलाइन करना होता है जीनस को सेपरेटली एंड स्पीशीज को सेपरेटली अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज नहीं बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं सो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज़ अ स्पेसिफिक कैपिटल डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो एक जीनस को और सेकेंड हमारे स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा सो so, इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे इसमें करेक्ट रहेगा आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन की नाइन्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ दैम हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे उनको सेलेक्ट करना है Uh, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर बिल्कुल सही है ये बायोलॉजिकल स्पीशीज के डेफिनेशन को अर्नेस्ट मेयर ने ही दिया था बी ऑप्शन है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं ऐसा नहीं है फोटो पीरियड भी कहीं ना कहीं प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करता है डेफिनेटली सो so, ये ऑप्शन हमारा हम साइड में रखेंगे अभी जो सी ऑप्शन है बायनोमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय आर एच वी टेकर ये भी गलत है स्टूडेंट्स बायनोमियल नॉमन क्लेचर को तो कार्ल्स लीनस ने दिया था सो so, इसके अकॉर्डिंग हमारे अभी तक जो बी और सी ऑप्शन है ये दोनों गलत हो गए हैं डी ऑप्शन कहता है इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ डेफिनेटली जो यूनिसेलर uh, ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन कॉरिलेट करते हैं तो अगर हम बात करें इन चारों ही ऑप्शंस में से जो ए और डी ऑप्शन है वो करेक्ट है और हमें दो करेक्ट स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना है तो जिस भी ऑप्शन में हमारी ए और डी स्टेटमेंट रहेंगी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा सो so यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है आगे हम बात करें टेंथ क्वेश्चन की मैच द फॉलोइंग कॉलम वन विद कॉलम टू फॉर हाउस फ्लाइव क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोर्ट्स की वन बिलो इसमें जो हाउस फ्लाई है हमें उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉलम वन एंड टू को मैच करना है अगर हम बात करें फैमिली की तो जो फैमिली है हाउस फ्लाई की वो होती है मस्किडी स्टूडेंट्स मैं आपको अगर नॉर्मली uh, हम बताएं कि भी जो फैमिली uh, की हमें पहचान तो उसमें ए ई e जैसा जो वर्ड है इससे भी आप पहचान सकते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट फैमिली के केस में आपको ये देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर बात करें फैमिली हमारी हो गई है जो थर्ड कॉलम है वो अगर हम बात करें ऑर्डर क्लास एंड फाइलम की तो वैसे तो अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप इजीली कर सकती हैं अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं आपको नहीं पता ऑर्डर क्या है क्लास क्या है तो सबसे पहले आप फाइलम देख लें फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये आपको आइडिया हो ही गया होगा हाउस फ्लाई से ही उसके बाद जो क्लास है डेफिनेटली डिप्टेरा एंड इंसेक्टा में से क्लास हमारी इंसेक्टा ही रहेगी और ऑर्डर हमारा डायप्टेरा तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा फर्स्ट फैमिली में जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हमारे फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं बी ऑर्डर हमारा डायप्टेरा है तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको कॉलम को मैच करने में कन्फ्यूज़न हो किसी भी तरीके से तो आपने एक ही यहाँ पर रूल अप्लाई करना है आप सबसे पहले उनको मैच करें जिनका आपको अच्छे से पता है अदरवाइज़ 
अगर आपको एग्जैक्टली exactly मैच का पता है तो आप उसको फॉलो करें अदरवाइज आप जो आपको पहले पता है उनको फाइंड आउट करें उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसका आपको आइडिया नहीं था और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इलेवन क्वेश्चन कहता है द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट जो हर्बेरियम है इलेवेंथ क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि हर्बेरियम के अंदर हम प्लांट्स को प्रेस करके ड्राई प्रिजर्व जो प्लांट्स हैं हमारे उनको हम कलेक्ट करके रखते हैं तो हर्बेरियम की शीट है उसके ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन इनमें से प्रेजेंट नहीं होती जो डाट डेट ऑफ कलेक्शन है ये भी हम लिखते हैं डेफिनेटली नेम ऑफ कलेक्टर ये भी हम मैंशन करते हैं लोकल नेम बायोलॉजिकल नेम ये सभी उस पर मैंशन किए जाते हैं लेकिन हम हाइट है जो प्लांट की वो कभी भी मैंशन नहीं करते क्योंकि हर्बेरियम में स्टूडेंट्स हम शीट के ऊपर मेनली जो प्लांट का एक स्पेसिफिक पोर्शन लेते हैं तो प्लांट की कंप्लीट जो हाइट है हम वो इसमें मेंशन नहीं करते इसकी जो शीट होती है हर्बेरियम की जहाँ पर हम साइड में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसमें हम प्लांट की कंप्लीट हाइट को मेंशन नहीं करते तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि हाइट जो प्लांट की वो कभी भी हर्बेरियम शीट पर मैंशन नहीं होती है नाउ कम टू द ट्वेल्थ क्वेश्चन मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दॉज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो स्टूडेंट्स ये 2018 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इसमें हमें जो कॉलम वन है और कॉलम टू है इनको मैच करना है सबसे पहले हर्बेरियम जैसा कि हमने अभी इलेवेंथ क्वेश्चन में डिस्कस किया हर्बेरियम क्या होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं नहीं हर्बेरियम के अंदर हम एनिमल्स को इंक्लूड नहीं करते तो ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा सेकेंडली है ए लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मैथडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन ये भी नहीं है ये स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन इसमें नहीं मैच होगा तो इसका मतलब हमारा सेकेंड पोर्शन भी नहीं है म्यूजियम सॉरी थर्ड है इज अ प्लेस वी हर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स माउंटेड ऑन शीट्स आर कैप डेफिनेटली हर्बेरिया में हम यही करते हैं ड्राइड और प्रेस प्लांट स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं और उनके साइड में जो शीट्स प्रेजेंट है उनके ऊपर हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट है उसका हमारा जो थर्ड है ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा अगर हम बात करें अब की तो अभी तक जो हमने तीन क्वेश्चन तीनों ऑप्शन कॉलम के जो पढ़े हैं उनमें नहीं आया तो फोर्थ और हम देख लेते हैं ए बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा डेफिनेटली की में हमारा यही सब मेंशन होता है जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड है की में वो फोर्थ हो जाएगा जो फर्स्ट हमारा हर्बेरियम था उसमें थर्ड आ जाएगा और अगर हम बात करें सी म्यूजियम तो हमने अभी पढ़ा था म्यूजियम के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स का जो प्रिजर्व करके रखते हैं कलेक्शन वो म्यूजियम में इंक्लूड होगा तो अब जो हमारा थर्ड है कैटिक इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये रहेगा ये कैसी लिस्ट होती है जिसमें हम मैथडिकली जो स्पीशीज़ हैं किसी भी एरिया में कैसे प्रेजेंट हैं उनका हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं साथ में ही उनके आइडेंटिफिकेशन भी हम मेंशन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमने जब मैच किया तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम फर्स्ट में हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ थर्ड किस में गिवन है या सेकेंड और फोर्थ में थर्ड गिवन है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि की के अंदर स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो आएगा तो की के अंदर अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये इस तरह से आपने कर लेना है मैचिंग uh, स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से करें सबसे पहले आप उन कॉलम्स को मैच करें जिनको आप शोर हो जिनको आप अच्छे से जानते हो कि हाँ इस कॉलम में यही परफेक्ट मैच है नाउ कम टू दर्टीन क्वेश्चन ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑफसेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं अगर हम बात करें सबसे पहले कि ऑफसेट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स ऑफसेट क्लोन हम बोल सकते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल प्लांट बॉडी से मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी तो यहाँ पूछा गया है कि ऑफसेट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं ऑफसेट्स अगर हम बात करें इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है इनके अंदर तो पार्थेनोकार्पी ये हमारी एक अलग टर्म है माइटोटिक डिविजन म्योटिक डिविजन पार्थेनोजेनेसिस तो ये हमारे दो टर्म नहीं होंगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफसेट्स बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन है अपने प्लांट बॉडी से ही तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइटोटिक डिविजन रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल 
क्रोमोसोम नंबर ट्रांसफ़र होते हैं तो जो ऑफसेट्स हैं स्टूडेंट हमारे वो माइटोटिक डिवीज़न से प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे ये 2018 तक स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आए हैं नीट के अंदर इलेवेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर से वो हमारे कम्प्लीट हो जाते हैं इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट करें हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे